。老祖，邀请函都发出去了，第九届边域所有大家族都会来参加。嗯，做的不错。好浓郁的原力，吃了它，修为定能大大增长。多谢老祖。你说什么？寥落仙域要拍卖转命天丹？这具身体就要崩溃了。父亲要正四处寻求生子秘方，也许再过几个月，就会生出一个新儿子来取代我。您寻找转命天丹多年，没想到会出现在寥落仙域。一个偏远仙域，又没钱又没人，少过两件传说中的至宝。你看着吧，很快。就有人要去杀人夺宝了，属下一定赶在所有人之前。不，我们干脆慢人一步。黄雀在后，玉主，妙计，属下这就去准备。嗯、这都什么破烂地方，还没我家的毛特气吧？徐阳在哪里啊？还不滚出来，跟本少爷磕头！谢丹，不许对老祖不敬！竟敢对老祖不敬！啊、你是个什么东西？有个蓝本少爷！小风，放开他！一个小小的猎人，也敢对本少爷颐指气使？识相点的，就赶紧卸下死命天丹和幻尘金粉！<笑>他们要抢劫，快告诉老祖！让你说话了吗？<笑>你们真的要抢？<笑>没错，一个破落仙域，居然说自己有传说中的至宝，这不就是叫人来抢吗？哎<笑>，你倒有几分姿色。我便一同抢回去，做个通房。啊啊啊啊、我没事。是老祖。手脚不干净，就别要。啊啊啊啊、我的手，我的脚。你们刚刚说要抢劫我。诸位前来拍卖会，想必大家都是为了那两件至宝而来。那个臭小子说要打头阵，好几天了都没有消息，肯定是去喝酒了，没出息。那我也不卖关子了，今天的第一件拍品就是。不会是那个？到底怎么回事？啊！真是朱家和李家的少主？不会吧？有意思。昨日我们老祖捉到两名前来盗宝的小贼，也是今日的第一件拍品，起拍价一亿星币，大家买回去当牛做马都行。我看谁敢买我儿子！若是没有人要，他们就会被处死。等什么呢？我今日就灭了龙虎会！<笑>一招就让仙道二重修士灰飞烟灭，他究竟是什么人？继续。我我我拍一亿金币，不，两亿，多少钱我都不爱。他打了我的人，这笔账还没算。前辈恕罪，怎么惩罚全子都行，只求留下他性命。小福，打回去。嗯
！走，拽我！叫你对老左出言不逊！叫你欺负二龙姐姐，打你！不打了？嗯，他们打我的，我已经还回去了。再打，就是恃强凌弱，我不做那种事儿。星星不错，但我身边。不能有弱者。这就升起了，这这这比星船窜的还快啊！神奇便能将人点化至仙道三重，他绝对是那个影视大能。李家完了。外面有人来，老祖放心，我定守好寥落仙域。做好准备，不要放过任何一艘离开寥落仙域的新船。是、啊，快躲开！请问是哪位前辈？我们是安魂仙域的人，若有冒犯，还请前辈出来一见，我们当面道歉。我一直都在啊，你们看不见吗？啊！仙道三重，你才多大，怎么会有这么高的修为？哼！经过徐老祖的点化，我修为大涨。有我在，你们休想踏入寥落仙域一步！不不不不，我们斩邪刀！啊哎呀，大罗仙域的资源真是越来越少了。希望那突然冒出来的仙域有好的宝贝吧。回，回来了。谁，竟敢偷袭我大罗仙域的新船？啊！啊！终于到了，破新船，说的我都快吐了。这大门倒是挺气派。何人敢擅闯我大罗仙院？还敢掳我大罗仙宗的宗主？你们也不去打听打听？我大罗仙宗乃是大罗仙域第一宗门，掌管整个大罗仙域。哦，他就是这么说。你们很厉害了。那是自然，我们这儿可是闻名寰宇的凶煞之域。烧杀抢掠无所不能，别说金，就连经过我大罗仙域，都要交出所有的宝物。大佬，看来这大罗仙域很有钱啊！那是大嘴，别吹了，还不过来拜见新宗主？新宗主，谁啊？徐阳，徐老祖，一个炼气器。也配做我们大罗仙宗的宗主？要是被其他宗门知道了，岂不是要削掉大牙？如我大罗仙宗宗主，还妄想取而代之？你们真是胆大包天！留活口！师兄，宗主，你放心，咱大罗的盗匪最讲义气，就算我们打不过，大罗仙域还有千千万万个弟兄。一定会帮我们报仇的！别嘴，你们想害死我吗？还请徐老祖大人大量，他们都是一根筋，不要和他们一般见识。这大罗仙宗以后唯您独尊。不够，大罗仙域也归您。只是，大罗仙域宗门数万，徐老祖您就这么点人。要想一统大罗，恐怕没那么容易。您就没有个靠山？靠山？万道于空。啊
置整个仙域，都是你们的靠山。如此强大，嗯，说错了，我老大，天蓝鱼老祖才是真正的靠山。啊，当然，你们要是像我一样懂事的话，今后也是你们的靠山了。我愿誓死追随徐老祖，誓死追随徐老祖。此后，大罗仙域改名天蓝仙域，通报寰宇。今日，天蓝降临。大罗，呃，天蓝仙域的情况有些复杂，民风彪悍不说，几乎人人都是盗匪。盗匪怎么了？在天蓝，不论你是盗匪还是杜魔，都没有高低贵贱之分。况且，瘦肉强食本就天经地义。可可是，没有可是，凡是我天蓝之人，皆可随心而行。只一条，天蓝的剑尖必须永远对外不对内。要想出去抢，要夺出去夺。但若是敢对自家人动手，犹如此柱。赔钱。好的，师傅。我天蓝不重天赋实力，不论身份高低，只重人品忠心。弟子明白。老祖放心，我们绝对会教会天蓝仙域所有宗门，什么叫忠心。<笑>继续吧。天蓝仙域北方海域众多，我在海底待过几万年，还算熟悉。师傅。这一块就交给我吧。嗯，这西部盗匪盛行，教导一群盗匪倒是挺合我胃口。南部丛林茂密，气候湿润，林中多是毒虫野兽，且毒瘴遍布。这我有经验，我，我们一起去，我跟你们一起。啊、还有东部。今日可是天蓝建立仙域的大好日子，怎么这么冷清啊？哎呀，说起来时间过得可真快啊！还记得在鸿蒙界的时候，天蓝连个像样的大门都没有，没想到不过一年，天蓝宗都变成天蓝仙域了。师弟，看得不错，你也要走了？怎么？舍不得师兄啊！你用万年时间镇守鸿蒙，又陪了我这么久，确实该出去散散心。在那之前，师弟，你是不是打算查清师傅受伤一事？可是你有没有想过，星域这么广，你又不会……这是之前我和师傅花了几万年收集来的星剑图纸，足足有一百艘呢。你挑一艘你喜欢的。也算是师兄送你的小礼物。我要他，所以这是哪？有人。入城，请停靠在停泊点。飞船禁止入城，请停靠在停泊点。啊！<笑>一个炼气器开着艘高级星舰，天上掉馅饼。<笑>这边请船收费，一百星币，同意就好呀。您已在东茂城城门停泊点停船一辆，并同意遵守一切条款，解释权归本停泊点所有。过早，过时不候啊！<笑>练气器的新人，不知道世间险恶哟。这个监狱以狩猎为生计。
行行，你说什么？有新的狩猎任务发布了。哦哦哦，呃，去看看，再赚一笔，咱们就能把飞船赎回来了。停泊费是一炷香一百星币，条款规定，欠费超过五百，飞船就要拖走拍卖。想赎回，就拿钱来吧。哎，又一个。大哥哥，他们套路很深的，好多人第一次来都被坑了。嘿嘿，没事儿，吃一堑长一智，把钱攒够就行。不必。他们会亲自给我送回来，啊，啊，哎，对，给了钱，船就能回来。哎，走，我带你接任务去。这是，哎呀，这任务。力道属性的二重境是风狼群，二重境的狼群很难吗？在我们第九阶这，二重境就已经很厉害了，得找队友才行。要组队吗？我是红牌猎人。嗯，红牌，哎，好啊，哎，那我得带上他。我没说要去。哎，你看。他说他也想去，当然可以。去的人多多益善。嗯，就在前面了。这群赤峰狼值三千星币，但只要喂上几个修士，品质就能提高到六千。多谢你们的牺牲啊，帮我赚了笔大的。大哥哥，你快跑！别怪我和爷爷了。爷爷，小九陪着你。<笑>虽然你弱是弱了点，但也聊胜于无。<笑>去吧。嗯，退吧！你你怎么？那些狼，吃你应该更多。你怎么能反过来控制我？我可是魂刀二重。啊啊啊啊啊啊恩人呐，谢谢你救了我们。我老头子死了不要紧，但小青还这么巧，还好我们遇到了恩人你呀、啊。去哪儿换钱、啊？最近进账有点少啊。嘿，这下不少了。我们来交任务。拿去拿去，七百星币。哎，赏金不是有三千？你怎么只给七百啊？我不得验验货吗？太瘦了，扣两百。狼崽子，扣三百。毛太秃，扣一百。品相差，扣五百。再扣除两百的交易费，正好七百星币。你这是欺负人！你们要觉得被欺负了，就走啊！走吧。啊？咱们就这么走了吗？离开这儿，看你们还能在哪儿做脚、啊。啊啊
哎呀，好多钱呐、啊！老头子，我这辈子也没见过这么多钱呐、啊！原来大哥哥说要走，是带着他所有的钱走。哎呀，哎，拿了硬币就赶紧跑吧，估计马上就要有你的通缉令了。攻击！我。这西海霸主也太难。师弟，你在啊？这这是意外。嗯。九百九十八次意外。哎呀，也不是我找借口。这星舰建造难度极高，而且需要耗费大量灵石宝物。师兄连压箱底的老本都用完了。师弟，你看，老祖，这几日天蓝库房里的灵石宝物都快被搬空了。这不都是为了造星舰吗？你你别生气，师兄这就给你去找更多宝贝来，保准把你的库房塞得满满的。来的可真是时候。哦吼！叫你们管事的出来！哎。在飞扬这种有趣的事儿，还是交给师弟吧。怎么，没人敢站出来？还以为打败大罗仙宗的宗门有多厉害，这就怕了？啊！既如此，那就先拿你这个炼气器润我的刀。天龙太保，用大招对付一个炼气器，是不是有点浪费啊？你不懂。这才能体现我们荒刀门的实力。天龙一出，仙刀二重下修士神魂俱灭，你一个炼气器，怎么可能挡得住？这不可能！过早、啊啊啊。先有饶命，荒刀门。黄刀门上下要为天蓝宗当牛做马，希望你能网开一面啊！门里所有的宝物也都归你，求你放了我们！蠢货，天蓝宗掌控整个天蓝仙域，怎么可能看得上我们那点？区区，是，老祖，还不带路？是。只有这一个荒刀门，还是少了点当然不够。出来！就知道荒刀门那群废物靠不住，一个炼气器。能有什么能耐？肯定是用了个防御法器。这是狂浪之海，一切法器在这都会失灵，星河原力也会被海水压制。识相的，交出天蓝宗宝物，臣服于我浪狂门。该臣服的，是你们。绝不可能！浪狂之怒。这招式倒是新奇，师弟，我们好久都没有一起打架了，玩玩。在被压制的情况下，还能劈开我们的招式，这人不好惹。嗯，先杀那个炼气器。前寒霜，想杀我师弟，被卷上铁板年。
这么快就解了？就葬身于这狂浪之海吧！为什么你还有这么强悍的心和原力？你到底是什么境界？当然是炼气器。啊！我我烂狂门，愿臣服于天蓝宗。这这海里有不少宝物。有些上古神器也藏在这海底，那就去海底捞。老祖，这都好几天了，霍师伯他能造出来吗？啊师弟，成功了！怎么样，是不是很霸气？师兄送你的礼物，喜不喜欢？不错老祖放心。嗯，哎呀，都是一家人，算那么清楚干嘛？老祖的意思。哎，哎呀，忘了装定位星盘了。这广袤星域，没有他，师弟迷路怎么办？